Good morning students. Today we will discuss the current affairs analysis dated 5th May 2020. These are the listed articles we are going to discuss. Let us start our discussion. So first news, FCA, Food Corporation of India to, to the rescue of the article. It came in the Hindu editorial page. So we will discuss in detail. That is the 16th April. Now we will full public distribution system to the full details explain. So, like public distribution system, as long the National Food Security Act of the public distribution system implement panna help panna kudiye or food corporation of It's a public sector undertaking company. Chariya? So, it's like a company, uh, like public sector undertaking, uh, Department of Food uh, and Public Distribution, the Ministry of Com Consumer Affairs, Rikilia, Adi Kirada Iduvaro. So, all over India, this is the sale of the This is the main purpose of food procurement. From the farmers, uh, central government, state government, procurement. And the minimum support price category is fixed. We are purchasing, pannuvanga. purchasing, pannhi, stocking, pannhi, uh, store, pannuvanga. store, pannuvanga. they will move, transport to the PDS shops. And the PDS shops, PDS distribution, that is fair price, regular, fair price shop, regular. and the shop regular, people can distribute. So, the main purpose in the organizational structure is the farmers, the Central Food Corporation of India, and the state government. So, state government is the FCA under the control of central government. So, that's why the state government is the state government. The state government is the beneficiaries of the state main important so the national food security achieve pandradhukku pd system distribution achieve pandradhukku ne help panidirukku so in the article category la uh, like what are the drawbacks enna uh, pudusa innovation pannano abindradha innikki nama discuss panna poda article oda uh, explanation ah irukku so go and like read it properly seriya so in the article enna mention pannirukanga abindradhu uh, in the link on the article on the article on the article on the the article so if anybody want to study na ipa kamcha and the food corporation of india article padikano annam current of 16th april 2020 and the video by paarenga illa video venam pdf mattum paatha enough appadina idla link click panninga appadina you will get the pdf so first we will see <coughs> So, Food Corporation of India, now we have 1964. This main purpose now we have to PDS system to help. So, fair price, fair price shop, that is the food provide food grains. That is why people are going to be in Tamil Nadu, they are going to be in the National Food Security Act. They are going to be rice per 3 per kg, provide beet on the 2 per kg. Provide so, this food corporation of India and the success of the Green Revolution time period introduced like surplus amount of food on the procure panni, PDA system mulama, all over the like could help and like 1970, 1980, today now also. In the PDA system, the FCA is the same loopholes the loophole because proper a stocking system, proper management, full of corruption and then and the stocking there is a problem with rats, so like pest management proper. That is the proper shedding, like go downs proper, open area, the 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 open area, Lastly, we study the way forward. So, what, are, what role can FCA play amid COVID-19 update? Last year, we have the stock 77 million tons of grains in the goods, like go-downs, like goods, in the, like uh, food products, like grains, like hunger and starvation, people are like supply of it. Surplus, last year, we have a lot of monsoon rain, but in the winter, uh, crop on the Nala production circuit on the Nala, Namanala procurement pantro, Romba Kamiana rate, minimum support price in a procure punny. Other one the food corporation of India and Nigama save on nature, other people liquidation pantra the help pantra the Mena. The Covid nineteen situation left, Pradhan Mundi Garu Kalan Yojanamala Manuns Panapatan, the five kgs rice and the five kg wheat on the Kamia without any price on a provide pantra the Marie. 
like state distribution system le seri tam tamil nadu portare they are providing more rice லைக் விலையில் ரைஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை எஃப்சிஎல் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா என்ஜிஓஸ் யாராவது ஏழைகளுக்கு உதவி பண்ணுறது ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு போகிறாங்க அப்படின்றப்போ என்ஜிஓஸ் வந்து லைக் ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியாவோட கோடவுன்ஸுக்கு போயிட்டு டைரெக்டாக பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் முன்னாடி ஆப்ஷன்ஸ் மூலமாக தான் பர்ச்சேசிங் பண்ண முடியும் ஸோ இதெல்லாம் இன்றைக்கி ஒரு பெரிய சக்ஸஸ்னு சொல்லலாம் ஸோ லைக் ஸ்டேட்ஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் இ ஆக்ஷன்ஸ் இல்லாமல் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் இதன் மூலமாக இன்றைக்கி நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அனே லைக் லைக் லேக்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் லைக் க்ரோஸ் ஆஃப் பீப்புள்னு சொல்லலாம் தே ஆர் லைக் லைக் ஹங்கர்லேருந்தும் ஸ்டார்வேஷன்லேருந்து அவங்கள வெளியில் கொண்டு வந்திருக்கும் அப்படின்றது ஸோ லைக் இட் இஸ் அ சக்ஸஸ் டூரிங் த கோவிட் ஆனால் இதில் இருக்கக்கூடிய சில ட்ராபேக்ஸை வந்து மாற்றி பெட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்ற ஃபைவ் சஜஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆர்டிக்கில் இதோட ஆத்தர் ஸோ யூஸிங் ரோடு அலாங் வித் ரயில்ஸ் ஸோ நம்ம மொத்தமாக இன்றைக்கி எஃப்சிஐ பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா பொறுக்கும் பொறுத்த வரைக்கும் நார்த்தில் இருக்கட்டும் சவுத்தில் இருக்கட்டும் ப்ரொடக்ஷன் ஆகக்கூடிய இந்த கிரெயின்ஸை வந்து ட்ரெயின் மூலமாக மூவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அது வந்து ஃபுல்லி ஃபுல்லி நைன்டி ஃபு நைன்டி லைக் நைன்டி பர்சன்ட் இல்லைனா நார்மலாக ஒரு எயிட்டி டு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் செவன்டி ஃபைவ் டு எயிட்டி பர்சன்டேஜ்னு சொல்லலாம் அது வந்து இந்த ட்ரெயின்ஸ் மூலமாக தான் மூவ் பண்ணப்படுது லாஸ்ட் இயரில் மட்டும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் பை ரோடு எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க ஸோ இட் இஸ் அ வெரி லெஸ் ஸோ எல்லா இடத்துலையும் ட்ரெயின் கனெக்டிவிட்டி இருக்குமான்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அஃபோர்டபுள் ட்ரெ லைக் கம்மியான எஃபிஷியண்டான லைக் ரூட்டாக இருந்தாலுமே நிறைய இடங்களில் எடுத்துகிட்டு போகிற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராப்பராக இல்லாததுனால பெரிய லூப் ஹோல்ஸ் இருக்குது ப்ரொவைட் பண்ணுறதுல இல்லைனா ஒரு ஹிண்டரன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ அதை தடுக்கிறதுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து ரோடு மூலமாக கொண்டு போகிறதுக்கான வழிமுறைகளை உருவாக்கணும் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டிங் நாட் ஓன்லி டு த ரயில் ரோடு வழியாக கொண்டு போகிறதுக்கு ரோடு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரையும் டெவலப் பண்ணி அதன் மூலமாக கொண்டு போகிறதுக்கு ஸோ இன்டீரியர் ஏரியாஸ் பீப்புளை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறது ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த பிடிஎஸ் சிஸ்டம் டைரெக்டாக அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது ஹெல்ப் பண்ணும் அப்புறம் ஸ்டோர் கிரெயின் நியர் தி டிமாண்ட் ஹாட்ஸ்பாட் எங்கே வந்து வல்லரபிள் பீப்புள் அதிகமாக இருக்காங்களோ எங்கே பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் அதிகமாக இருக்காங்களோ எங்கே வந்து டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்கும் அந்த ஏரியாக்களில் வந்து எப்போவுமே வந்து ஸ்டாக் பண்ணப்பட்டிருக்கணும் ஸ்டோர் பண்ணப்பட்டிருக்கணும் அந்த எஃப்சிஐ பொறுத்த வரைக்கும் எப்போவுமே டிமாண்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் கோ லைக் டிஸ் பிடிஎஸ் சிஸ்டம் மூலமாக நிறைய இடங்களில் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க அதனால் நிறைய ஸ்டார்வேஷனான அங்கரில் சின்ன குழந்தைங்கள்லாம் யாராவது போகிற நியூஸஸ்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ப்ராப்பராக கொடுக்காததுனால ஸோ இதுக்கு வந்து டீசென்ட்ரலைஸ்டு கோடவுன் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து எஃப்சிஐயில் உருவாக்கப்படணும் இப்போது எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தெர் இஸ் அ நீட் இன் ஆந்திர பிரதேஷில் என்ன தமிழ்நாடுக்கு ஒரு நீட் அப்படின்னா பஞ்சாப்லேருந்து வீட்டுக்கு கொண்டு வரப்படணும் அப்படின்னா இட் இஸ் அ வெரி லைக் ஹை ரிஸ்க் இல்லை ஹெண்டரன்சஸ் அதிகமாக இருக்கும் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் இப்போ கோவிட் நைன்டீன் சுச்சுவேஷனில் ட்ரான்ஸ்போர்ட் வந்து ஃபுல்லாக ஸ்டாப் பிளாக் ஆகிருக்குன்னு சொல்லலாம் அப்போது இந்த ஃபுட்டெல்லாம் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுல பெரிய லைக் ஹேர்டல்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை தடுக்கிறதுக்கு கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா லைக் ஸ்டோர் வந்து நியரஸ்ட் வச்சாங்க அப்படின்னா ஹாட்ஸ்பாட் பக்கத்தில் வச்சாங்க ஒவ்வொரு ஏரியாக்களில் டீசென்ட்ரலைஸ் பண்ணி வச்சாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஈஸி டு மூவ் தென் ரிலீஸ் த ஸ்டாக்ஸ் ஓவர் அண்ட் எவர் எக்ஸிஸ்டிங் அலாகேஷன் அவங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி பிடிஎஸ் மூலமாக இன்றைக்கி நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பிரதான் மந்திரி கரீப் கல்யாண் யோஜனா மூலமாக இன்றைக்கி ஃப்ரீ ரைஸ் ப்ரொவைட் பண்ணி அதனால தான் எக்ஸ்ட்ரா ரைஸ் இன்னைக்கு பீப்புளுக்கு ரைஸும் சரி ரேஷன் பொருட்களும் பீப்புளுக்கு கொடுத்துட்ருக்காங்க கவர்மெண்ட் இது இது வந்து வெல்கம் நோட்டுன்னு சொல்லலாம் கோவிட் நைன்டீன் சுச்சுவேஷனில் ஹங்கர் இல்லாமல் பீப்புள் இருக்கிறது கவர்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு குட் இனிஷியேட்டிவ்னு சொல்லலாம் ஆனால் இன்றைக்கி லைக் மைக்ரெண்ட் லேபர்ஸ் அதிகமாக நிறைய ஸ்டேட்ஸில் இருக்காங்க அவங்களுக்கெல்லாம் ரேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து அவைலபிள் கிடையாது ஸோ இது வந்து கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களுக்கு அலாட் பண்ணுறத விட அதிகமான லைக் லைக் பிடிஎஸ் சிஸ்டம் மூலமாக இவங்களுக்கும் அலாட் பண்ணப்படணும் எக்ஸ்க்ளூடட் பீப்புள் மைக்ரெண்ட் லேபர்ஸ் வல்னரபிள் பீப்புள் மார்ஜினலைஸ்டு பீப்புள் ஸோ அதுக்கு வந்து நேஷ்னல் ரூரல் லைவ்லிஹுட் மிஷன் கேட்டகரியில் வரக்கூடிய பீப் லைக் கேட் அந்த அந்த செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் மூலமாக இருக்கக்கூடிய அந்த பீப்புளை வச்சு இவங்களுக்கு அந்த யாருக்கு த
இல்லைனா ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்லேயும் இருக்குது இப்போது லைக் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து இன்னொரு டிஸ்ட்ரிக்டில் லைக் பழைய ஸ்டாக் அதிகமாக இருக்குது புதிய ஸ்டாக் வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டில் அதிகமாக வருது அப்படின்றப்போ பழைய ஸ்டாக்கை முதல்ல டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கு எஃப்சிஐட அலாட்மெண்ட் இருக்கும்போது அங்கேருந்து தான் பழைய ஸ்டாக் தான் முதல்ல வரும் அப்போ புதிய ஸ்டாக் இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஈஸி டீசென்ட்ரலைசேஷன் மூலமாக டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ண முடியும் ஆனால் அதை பண்ணுறதை தவிர்த்துட்டு பழைய ஸ்டாக் டிஸ்டன்ஸில் இருந்தால் அதை கொண்டு வந்து முதல்ல டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் புதிய ஸ்டாக்கை வந்து எடுத்துப்பாங்க ஸோ இது வந்து நிறைய இடத்துல லைக் இந்த ட்ராவல் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஃபுட்டு வந்து ப்ராப்பராக லைக் ரேஷன் பொருட்கள் வந்து ப்ராப்பராக பீப்புளுக்கு போய் சேர்றது வந்து தடைப்படுது ஸோ அது வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணப்படணும் அப்படின்ட்டு இந்த ஆர்டிக்கிள் எழுதின ஆத்தர் சொல்கிறாங்க அப்புறம் சப்போர்ட் த ஃபார்ம் ஹவுஸ் ட்ரைங் ரீச் அவுட் தி கன்சியூமர்ஸ் டைரக்ட்லி ஸோ ஃபார்ம் ஹவுஸ் ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷன் மூலமாக நஃபீது வந்து இன்றைக்கி ஹார்டிகல்ச்சர் ப்ரோ ப்ராடக்ட்ஸை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணி கன்சியூமர்ஸுக்கு கிடைக்க வைக்கிறாங்க அதே மாதிரி எஃப்சிஐயும் ஃபார்மர்ஸுக்கு தேவையான ஃபெர்டிலைசர்ஸ் அதிகமான சீட்ஸ் தேவைப்படுது பேக்கிங் மெட்டீரியல்ஸ் தேவைப்படுது அதையெல்லாம் எஃப்சிஐ டைரெக்டாக ப்ரொவைட் பண்ணலாம் அப்புறம் எஃப்சிஐ பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி நேஷ்னல் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் மூலமாக சப்சிடைஸ்டு ஃபுட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ அதிகமான ரேட்டுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணி கம்மியான ரேட்டுக்கு கொடுத்துட்ருக்காங்க அப்படி கொடுக்கும்போது அதிகமான போர்டன் டு தி எஃப்சிஐ ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா அந்த பப்ளிக் செக்டார் அண்டர்டெக்கிங் வருது இல்லையா அதன் மூலம் பயங்கரமான லாஸ் இருக்குது அந்த கடன்கள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதை வந்து குறைக்கப்படணும் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்லேருந்து எஃப்சிஐ வெளியில் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அப்புறம் கன்க்ளூஷனில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டியில் சாந்தனா குமார் ரிப்போர்ட் ஆன் ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா இல்லைனா நேஷ்னல் லைக் பிடிஎஸ் சிஸ்டத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ப்ராப்பரான ஸ்டோரிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் நம்மக்கிட்ட கிடையாது ப்ராப்பர் ஸ்டோரேஜ் மாடர்னைஸ் ஸ்டோரேஜ் பண்ணப்படணும் லைக் வித் கோல்டு ஸ்டோரேஜ் சிஸ்டம் ஸோ எஃப்சிஐ வந்து ஆல் ஓவர் டீசென்ட்ரலைஸ்ட் பண்ணப்படணும் இனோவேட் பண்ணப்படணும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸோ இதெல்லாம் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா நம்ம ஃபுட் செக்யூரிட்டி இன்னும் அதிகமாக நம்ம பீப்புளுக்கு வந்து நேஷ்னல் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் மூலமாக ஃபுட் செக்யூரிட்டியை வந்து ப்ரொவைட் பண்ண முடியும் அப்படின்றது இந்த ஆர்டிக்கலோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எனிவே ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா இஸ் கோயிங் டூயிங் வெல் அப்படின்றது அந்த ஆர்டிக்கல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது செகண்ட் வந்து விர்ச்சுவல் நேம் சமிட் ஸோ நம்மளோட ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஃபஸ்ட் அட்டன் பண்ண லைக் லைக் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் செகண்ட் டேமில் அவர் வந்ததுக்கு பிறகு ஃபஸ்ட் அட்டன் பண்ணக்கூடிய நேம் மீட்டிங்குன்னு சொல்லலாம் நேம்ன்றது நான் அலைன்மெண்ட் மூமெண்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல படாவுங் அப்படின்ற பிளேஸில் ஸோ கோல்டு வார் டைம் பீரியட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு அப்புறம் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் முடிஞ்சது அப்புறம் தெரிஞ்ச கோல்டு வார் இயரா ஸ்டார்ட் இந்த கோல்டு வார் இயரா வந்து கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் பக்கத்தில் போச்சுன்னு சொல்லலாம் நைன்டீன் நைன்டி ஒன் வரைக்கும் இந்த கோல்டு வார் கண்டினியூ ஆச்சு இந்த கோல்டு வார் டைம் பீரியடில் தெர் ஆர் டூ பிளாக்ஸ் யூ யுனைட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா அண்ட் யூஎஸ்எஸ்ஆர் ஸோ இந்த ரெண்டு பிளாக் கூட அலைன் ஆனாச்சு அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு பிளாக் கூட அலைன் ஆனாச்சு அப்படின்னா இன்னொரு பிளாக் வந்து தே வில் கன்சிடர் தம் அஸ் அ எனிமி ஸோ இப்போ இந்த குரூப்புக்கு போயாச்சு அப்படின்னா ஸோ இதுலேருந்து இப்போ நம்ம இந்தியா போகிற எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டா யுனைட் ஸ்டேட்ஸ் நமக்கு வேணும் ஏன்னா அந்த டைமில் வி ஆர் இம்போர்ட்டிங் லாட் ஆஃப் ரைஸ் அண்ட் வீட் அதே மாதிரி சோவியத் யூனியன் நமக்கு வேணும் ஆம் சப்ளைக்கு லைக் நமக்கு டிஃபென்ஸ் செக்யூரிட்டி ரிலேட்டடாக நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கா ஸோ ரெண்டு பேரும் நமக்கு வேணும் அப்படின்றப்போ வி ஆர் டிபெண்ட் ஆன் போத் ஆனால் ஏதாவது ஒரு நாடு கூட அலே நானும் அப்படின்னா இட் வில் அஃபெக்ட் இந்தியா இன்னொரு பிளாக் வந்து நமக்கு எதிரியாக மாறும் ஸோ அதை தடுக்கிறதுக்காக இதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் சேர்ந்து நான் அலைண்ட் மூமெண்ட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வந்தோம் அதன் மூலமாக தான் இன்றைக்கி நமக்கு யுஎஸ்எஸ்ஆர் தட் இஸ் லைக் சோவியத் யூனியன் இன்றைக்கி ரஷ்யா அப்படின்ற பேரில் இருக்கக்கூடிய ரஷ்யன் ஃபெடரேஷன் அவங்கக்கிட்டேருந்து நம்ம இன்றைக்கி ஆம்ஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் நம்ம பெற்றுட்ருக்கோம் சயின்டிஃபிக்கல் நமக்கு இஸ்ரோவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க சயின்டிஸ்ட் லெவலுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி யூஎஸ் கிட்டே இருந்தும் நம்ம நிறைய ஹெல்ப்பை வாங்கிட்டுருக்கோம் ஸோ நான் இந்த கான்செப்ட் நான் அலைன் மூமெண்ட் தான் மிகப்பெரிய ரீசன் நம்ம ரெண்டு கண்ட்ரிஸ் கூட பேலன்ஸிங்காக போகிறதுக்கு எந்த ஒரு கண்ட்ரியும் நம்ம
இதோட மெயின் பர்பஸ் எந்த ஒரு லைக் கான்ஃப்ளிக்ட் வரக்கூடாது இன்னொரு கண்ட்ரிக்குள்ளே பஞ்சசீல் பிரின்சிபிள் நம்ம இந்தியாவோட பஞ்சசீல் பிரின்சிபிள் இருக்கு இல்லையா இம்பீரியலிசம் காலனிசம் நியோ காலனிசம் ரேசிசத்துக்கு எதிராக செயல்படக்கூடியது நேஷ்னல் இண்டிபெண்டன்ஸ் அவங்களோட சொந்த சுவேனிட்டி அண்ட் தென் டெரிட்டோரியல் இன்டெகிரிட்டியை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறது செக்யூரிட்டி ஆஃப் ஆல் நான் அலைண்ட் கண்ட்ரிஸ் ஸோ இவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை பாதுகாக்கிறது தான் இதோட மெயின் பர்பஸ் இதோட மீட்டிங் தான் எவ்ரி இயர் இஸ் ஹேப்பனிங் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்லேயும் சரி டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வரைக்கும் அந்த மீட்டிங்ஸில் எதுவுமே நம்ம ப்ரைம் மினிஸ்டர் கலந்துக்கல ஆக்சுவலாக எல்லா வருஷம் நம்ம ப்ரைம் மினிஸ்டர்ஸ் தான் கலந்துப்பாங்க ஆனால் அது கலந்துக்கப்படல் அதுக்கான ரீசன் வந்து இட் வாஸ் கிரியேட்டட் பை தி லைக் பொலிட்டிக்கல் ரீசன் ஸோ ஜவஹர்லால் நகரு க்ரியேட் பண்ணார் காங்கிரஸ் பேக்ரவுண்டில் இருக்கிறதுனால அது ஒரு ரீசனாக சொல்லப்படுது எனவே விர்ச்சுவல் கான்ஃபரன்ஸ் மூலமாக இப்போ கலந்துக்கிட்டது இட்ஸ் அ வெல்கம் நோட்டுன்னு சொல்லலாம் இப்போ கோவிட் நைன்டீன் சுச்சுவேஷனில் எப்படி அதை டார்கெட் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்காக அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போது அதுக்கான இட் இஸ் அ ரொட்டேஷ்னல் ஹெட் தான் ஒவ்வொரு வருஷம் இது நடத்தும்போது அந்தந்த ரொட்டேஷ்னல் பேசிஸில் ஹெட்டிங் ஹெட் இருப்பாங்க ஏஷியா ஆஃப்ரிக்கா லைக் அமெரிக்கன் கண்ட்ரீஸ் அந்த குரூப்பில் இருந்தெல்லாம் பீப்புள்ஸ் வந்து லைக் மெம்பர் கண்ட்ரீஸ் இருக்காங்க அதில் தேர்ட்டி ஹெட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டேட் வந்து இதில் கலந்துக்கிட்டாங்க அதில் நம்மளோட ப்ரைம் மினிஸ்டரும் ஒரு ஆள் ஸோ இதில் மெயின் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா எல்லாருமே வந்து லைக் காப்ரேஷன் இருக்கணும் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் அமைக்கப்படணும் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இந்த கோவிட் நைன்டீனோட ஸ்ப்ரெட்டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் அதிகமாக இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை தடுக்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் எல்லா நாடுகளும் சேர்ந்து அவங்கவுங்க மற்ற நாடுகளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் ஹியூமனிட்டேரியன் அசிஸ்டன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து நம்மளோட ப்ரைம் மினிஸ்டர் பேசும்போது என்ன என்ன சொல்லியிருந்தார் அப்படின்னா இந்தியாவுக்கு இந்தியா இஸ் பிகேம் த ஃபார்மசி வேர்ல்டு ஃபார் தி அதர் கண்ட்ரிஸ் நம்ம ஜெனரிக் மெடிசன் கேட்டகரியில் ஹைட்ராக்சி குளோரின் மெடிசன்ஸ் வந்து நிறைய கண்ட்ரி கிட்டத்தட்ட நூற்றி இருபத்தி மூணு கண்ட்ரீஸுக்கு நம்ம அனுப்பியிருக்கோம் நேம் கண்ட்ரீஸில் ஃபிஃப்டி நைன் கண்ட்ரீஸ் அது நமக்கு பெருமைக்குரிய விஷயந்தான் நிறைய கண்ட்ரீஸ் நம்ம ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது ஸோ அதே மாதிரி மற்ற லைக் டெவலப் வேக்சினேஷேஷன் பண்ணுறதுக்கும் லைக் கோவிட் நைன்டீன் எப்படி லைக் காம்பேக்ட் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்கான ரெமெடிஸும் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்றது அவர் சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லை லைக் இன்டர்நேஷ்னல் கோஆப்ரேஷன் கேட்டிருக்காங்க அது அப்புறம் அதர் இஷ்யூஸ் நம்ம பேசுனது வந்து டெரரிசம் ரிலேட்டடாக இப்போ பாகிஸ்தானில் தீவிரவாதிகள் மூலமாக தாக்கப்பட்டதுனால ஸோ அதே மாதிரி ஃபேக் நியூஸஸ் டெரரிசம் அண்ட் ஃபேக் நியூஸஸ் வந்து கோவிட் நைன்டீனோட மிகப்பெரிய டெட்லி வைரஸ் அப்படின்றது அவர் சொல்லியிருக்காரு எனவே திஸ் ஆர் திங்ஸ் ஹேப்பன் டூரிங் திஸ் நான் அலைன்மெண்ட் மூமெண்ட் லைக் நான் அலைன்மெண்ட் மூமெண்ட்டோட மீட்டிங்கில் நடந்த விஷயங்கள் நான் சொன்ன உங்களுக்கு இதில் யூபிஎஸ்சி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நான் அலைன்மெண்ட் மூமெண்ட் இப்போ இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் இது வரைக்கும் அட்டன் பண்ணாத நம்மளோட ப்ரைம் மினிஸ்டர் அட்டன் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா இட் பிகேம் அ நேஷ்னல் லைக் இம்பார்ட்டன்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ஒரு லைக் லைக் என்ன சொல்கிறது ஒரு பேலன்சிங் ஆக்டை உருவாக்குறதுக்கு நம்ம லைக் ப்ரைம் மினிஸ்டர் முயற்சி பண்ணியிருக்காரு ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷனால் முடியும் அப்படின்றத இதன் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுருக்கலாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த கோவிட் நைன்டீன் சுச்சுவேஷனை லைக் காம்பேக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ தட்ஸ் ஒய் இட் வாஸ் அ நியூஸ் அண்ட் தென் தேர்ட் நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் சார்ஸ் கலெக்ஷன் சென்டர் ஸோ இப்போ கவர்மெண்ட் இ மார்க்கெட் பிளேஸ் நமக்கு தெரியும் லாட் ஆஃப் லைக் கவர்மெண்ட் இ மார்க்கெட் பிளேஸ் அப்படின்ற ஒரு போர்ட்டல் இருக்குது அந்த போர்ட்டலில் எம்எஸ்எம்இ கம்பெனிஸ் இல்லைன்னா இந்தியா ஃபுல்லாக உருவாக்கக்கூடிய முத்ரா யோஜனா மூலமாக லோன் வாங்கி லைக் தொழில் செய்யக்கூடிய எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே இந்த இதில் இருக்கும் கவர்மெண்ட்டோட ப்ரொக்யூர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இருக்கணும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து ப்ரொக்யூர் பண்ணும்போது இது கவர்மெண்ட் இ மார்க்கெட் பிளேஸில் இருக்கக்கூடிய கம்பெனிஸுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க ஸோ பில்டிங் மூலமாக இ ஆக்ஷன்ஸ் இ ஆக்ஷன்ஸ் மூலமாக இதை வந்து லைக் பர்ச்சேசிங் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த இதில் லைக் சராஸ் கலெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக உருவாக்கியிருக்காங்க அந்த போர்ட்டல்லேயே ஸோ இதோட மெயின் பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய நிறைய லைக் சுய உதவி குழுக்களில் இருந்து பெண்கள் தயாரிக்கக்கூடிய பொருள்கள் நிறைய ஆள் ஓவர் இந்தியா இருக்குது ஸோ அந்த கலெக்ஷனில் என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்றத இப்போ கவர்மெண்ட்டுக்கு தேவையான ப்ராடக்ட்ஸை அதன் மூலமாக பர்ச்சேசிங் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்காக இப்போ இந்த இனிஷியேஷன்
சிவிகம் த லைக் லைக் வெரி நோட்டபுள் பர்சனாக மாறினாங்க கொஞ்சம் காலத்துலேயே பெரிய ஒரு லைக் ஒரு சப்ளையராக மாறினாங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு ஸோ அதே மாதிரி லைக் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் இது வந்து பிரதான் மந்திரி முத்ரா யோஜனை மூலமாக இண்டிபெண்ட்டாக அவங்க பண்ணாங்க இது மாதிரி சுய உதவி குழு குழுக்கள் மூலமாக பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸும் கவர்மெண்ட்டுக்கு தேவையான ப்ராடக்ட்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது தான் இந்த சார்ஸ் அப்படின்ற கலெக்ஷன்ஸை வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்மை உருவாக்கி டேஷ் போர்டாக அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க தட்ஸ் ஒய்ட் வாஸ் நியூஸ் அப்புறம் பேப் பெங்கால் பா பவுண்ட்ரி லேயர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பபுள் அப்படின்றது ஸோ இப்போ பேப் பெங்கால் ஏரியாவை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதிகமான ட்ராபிக்கல் சைக்ளோன்ஸ் அதிகமாக வரக்கூடியது த ட்ராபிக்கல் சைக்ளோன்ஸ் அண்ட் தென் இந்த வார்மிங் அண்ட் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் பேப் பெங்காலில் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ் இல்லைனா இந்தியா போன்ற கண்ட்ரீஸுக்கு அதிகமான ரெயின்ஃபால் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் இப்போ சவுத் வெஸ்ட் சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் அப்படின்றப்போ நம்ம சைடுக்கு வந்து சவுத் வெஸ்ட்டு சைடில் வந்து இடிக்கும் ஸோ ஐ ஹோப் யூ பீபிள் நோ தட் அது வந்து இக்குவேட்டர் கிராஸ் ஆகி வரும்போது சவுத் அண்ட் லைக் ஃபேஸிங் டுவோர்ட்ஸ் லைக் எந்த ஒரு ஃபேஸிங் சைடை வந்து இடிக்கும் அப்படின்னா வெஸ்டர்ன் சைடில் வந்து இடிக்கும் அப்போது அந்த இதுக்கு இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரீஸ் வந்து லைக் வெஸ்டர்ன் சைட் ஸோ சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் வந்து அதிகமாக இந்த பே ஆஃப் பெங்காலை கடந்து போகும்போது ரொம்ப பே ஆஃப் பெங்கால் கூலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து ச அந்த சவு மான்சூனை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் ஹாட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் வில் கிவ் பூஸ் டு தி ச லைக் சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன்னு சொல்லலாம் சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் டைம் பீரியடில் இதில் டெம்பரேச்சர் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் சில சைடு வந்து கூலாகவும் சில சைடு வந்து வார்மாகவும் இருக்கிறதுனால இங்கே சில இடங்களில் ட்ராபிக்கல் சைக்ளோன்ஸ் உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது சில இடங்களில் சைக்ளோன்ஸ் இல்லாமல் அதன் மூலமாக மான்சூன்ஸ் வந்து ஸ்டாப் பண்ணுவோம் ஸோ அதை ஸ்டடி பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த யூகே பேஸ்ட் நம்ம இந்திய சைட்லேருந்து எர்த் சயின்ஸஸ் அப்புறம் நேச்சுரல் என்வாயன்மெண்ட் ரிசர்ச் கவுன்சில் ஆஃப் யூகே இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இது ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்காக இங்கே ரெண்டு லைக் டூ ஷிப்ஸில் அப்புறம் சிக்ஸ் ஓஷன் கிளைடர்ஸ் அப்புறம் எயிட் ஃப்ரூட்ஸ் டு கலெக்ட் அன்ப்ரெசிடென்ட் ஓஷனிக் ஏர் ஃப்ளக்ஸ் அங்கே இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் சலினிட்டி டிஃப்ரென்ஸு கரண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத ஸ்டடி பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் இதை தெரிஞ்சுக்கிறது மூலமாக இங்கே கிளைமேட்டிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும் ஈஸியாக தட்ஸ் வைட் வாஸ் இன் நியூஸ் சரியா தென் ஃபிஃப்த் நியூஸை பொறுத்தவரை யூ அல்ட்ரா வயலட் பிளாஸ்டர் ஸோ இப்போ நம்ம நேற்றுக்கு நம்ம கொரோனா கில்லரை பற்றி படித்தோம் கொரோனா கில்லரை பற்றி இட்ஸ் ட்ரோன்னு சொல்லலாம் ட்ரோனில் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் அந்த லைக் மருந்தை வந்து தைலம் மருந்தை வந்து தளி தெளிக்கிறதுக்கு ஸ்ப்ரே பண்ணுறதுக்கு அதை பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ அது வந்து நார்மலாக லைக் கம்பெனிக்கு வெளியில் இல்லைன்னா அவுட்டர் லைக் அவுட்டர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் அதை பயன்படுது இப்போ கம்பெனிக்குள்ளே எலக்ட்ரானிக் இப்போது தௌசண்ட் பீப்புள் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஐடி கம்பெனின்னு வச்சுக்கோ அதில் நிறைய கீபோர்ட்ஸ் இருக்கும் நிறைய டேபிள்ஸ் இருக்கும் நிறைய சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது எலக்ட்ரானிக் ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல போயிட்டு இந்த டிஸின் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் லைக் அந்த ஸ்ப்ரேயிங் பண்ண முடியாது ஸோ அப்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானிக் ப்ராடக்ட்ஸ் சொல்லி கேட்ட ஃபிக்ஸ் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா யூவி பிளாஸ்ட் அப்படின்ற யூவி ரேஸ் மூலமாக கோவிட் நைன்டீன் வைரஸாக இருக்கட்டும் என்ன ஒரு கிருமியாக இருக்கட்டும் அதை கொல்கிறதுக்கான பிளாஸ்டர் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ ஒரு ஒரு ஆஃபீஸ் லைக் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி யூவி பிளாஸ்டர் மூலமாக அந்த ஹோல் ரூமையும் வந்து பிளாஸ்ட் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா அந்த லைக் யூவி ரைஸ் அனுப்பியாச்சு அப்படின்னா இட் வில் கில் தி பேத்தோஜன்ஸ் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுனா எம்ப்ளாயிஸ் வில் பி சேஃப் கார்டர் கெமிக்கல் ஃப்ரீ டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் இது மெயினாக ஸோ இதை கண்டுபிடிச்சது யார் அப்படின்னா லேசர் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி சென்டர் அது லேஸ்டெக் அப்படின்றது அதுக்கப்புறம் ப்ரைவேட் கம்பெனி ஒன்று குருகிராமில் சேர்ந்து இவங்க தான் இதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க டெல்லி பேஸ்டு டிஆர்டிஓ அவங்க டிஆர்டிஓட ஒரு ப்ரீமியர்னு சொல்லலாம் ஸோ இதான் அந்த யூவி பேஸ்ட் இப்போ சப்போஸ் ஒரு ரூமில் இதை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா ஹியூமன் இன்டர்ஃபியர்னு திடீர்னு யாராவது உள்ளே போகிறாங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ தட் இஸ் அ வெல்கம் நோட் இது ஏர்போர்ட்ஸில் யூஸ் பண்ண முடியும் ஷாப்பிங் மால்ஸில் யூஸ் பண்ண மக்கள் அதிகமாக பழகக்கூடிய ஐடி கம்பெனிஸ் ஹோட்டல்ஸ் ஃபேக்ட்ரிஸில் இதை யூஸ் பண்ண முடியும் இதன் மூலமாக பீப்புள்ஸ் வந்து சேஃப் கார்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்றது இந்த ஆர்டிக்கலோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தென் சிக்ஸ்த் நியூஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கோவிட் நைன
இதுக்கு ரெண்டுக்கும் சிமிலாரிட்டிஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டுமே பேத்தோஜன்ஸ் ரெண்டுமே வைரஸ் நான் ஹியூமன் கோஸ்லேருந்து உள்ளே வரக்கூடியது ரெஸ்பிரேட்டரி வைரஸ் அது ரெண்டுமே வந்து லங்ஸ் அந்த பல்மினரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் உருவாக்கக்கூடியது ஸ்வைன் ஃப்ளூ இன்ஃபெக்ஷன் இன்ஃபெக்ஷன் ஹையர் கேஸ் ஃபேட்டிலிட்டி ரேட் டெத் ரேட் அதிகம் அதே மாதிரி கோவிட் நைன்டீனை பொறுத்த வரைக்கும் லெஸ் தேன் சிக்ஸ்டி வந்து அதிகமாக அஃபெக்ட் பண்ண முடியல ஆனால் இதை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதிகமாகவே லைக் லெஸ் தேன் சிக்ஸ்டியை தான் அஃபெக்ட் பண்ணும் தட் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டண்ட் அப்புறம் லைக் ஸ்வைன் ஃப்ளூ பொறு ஸ்வைன் ஃப்ளூவை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்வைன் ஃப்ளூவாக இருக்கட்டும் என்ன இன்ஃப்ளூயன்ஸாகவாக இருக்கட்டும் வைரஸஸாக இருக்கட்டும் ஃபெப் மார்ச் வந்து நார்தன் கண்ட்ரீஸில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது நார்தன் சம்மர் சீசன் டைம் பீரியடில் நார்தன் கண்ட்ரி நார்தன் ஏரியாவில் நம்ம இந்தியாவை கூட நார்தன் ஏரியாவில் அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரி வெஸ்டர்ன் இந்தியா சதர்ன் இந்தியாவை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா விண்டர்ஸ் விண்டர் மந்த்ஸில் இந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸா வைரஸோட அஃபெக்ட் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென் ஸ்வைன் ஃப்ளூ தெரியும் நமக்கு பிக்ஸ்லேருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடியது ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் அதிகமாக சிம்டம்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளூ லைக் கா நாசல் செக்ரீஷன்ஸ் ஃபீவர் லைக் ஃபேட்டிக் ஹெட் ஏக் இது எல்லாமே வந்து லைக் இதன் மூலமாக வரக்கூடிய சிம்டம்ஸ்னு சொல்லலாம் தென் எங்கேருந்து இது உருவாகுது எங்கேருந்து இது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஹியூமன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுன்னா பிக்ஸ்லேருந்து அதிகமாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ஸோ பீப்புள்ஸ் பீப்புள் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்கும் ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டண்ட் தென் செவன்த் நியூஸ் எடுத்துன்னா ஜார்க்கண்ட் லான்ஜஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸ்கீம் மூணு ஸ்கீம் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா இப்போது நிறைய சிட்டி பேஸில் அர்பன் பேஸில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய பீப்புள் நிறைய பேர் ரூரல் ஏரியாவுக்கு மைக்ரேட் ஆகிருக்காங்க மைக்ரேட் லேபர்ஸ் அதிகமாக குமிகிறாங்க ஒடிசா போன்ற இடங்கள்லேருந்து இல்லைனா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய லைக் உத்தரப்பிரதேஷ் அதே மாதிரி வெஸ்ட் பெங்கால் கொல்கட்டாவிலேருந்து அது மாதிரி டெல்லியிலேருந்து அதிகமான ஒர்க்கர்ஸ் வந்து இப்போ சொந்த ஊர்களுக்கு போகிறாங்க ஜார்க்கண்டில் அதிகமான லைக் மைக்ரேஷன்ஸ் இருக்குது மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து அங்கே திருப்பி போகிறாங்க ஊருக்கு சொந்த ஊர்களுக்கு நேட்டிவ் வில்லேஜஸ்க்கு போகிறாங்க அதில் மெயினாக பிர்சா ஹரித் கிராம் யோஜனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கீம் நிலம்பர் பிதாம்பர் ஜல் சம்ரதி யோஜனா அப்புறம் வீர் சாஹித் போட்டோ ஓ ஹீல் விகாஸ் ஸ்கீம் ஸோ இந்த மூணு ஸ்கீம்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அதில் மெயினாக என்ன அப்படின்னா திஸ் த்ரீ ஸ்கீம்ஸும் வந்து மன்ரேகா ஸ்கீமோட மர்ஜ் ஆகி செயல்படுத்த போகிறாங்க ஸோ இதோட மெயின் பர்பஸ் பிர்ஷா ஹரித் கிராம் யோஜனாவை பொறுத்த வரைக்கும் டூ லேக் ஏக்கர் லேண்ட் இருக்கு இல்லையா கவர்மெண்டோட அன்யூஸ் லேண்ட் வந் லேண்டை வந்து இப்போ இவங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க பீப்புளுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்குமே ஃபைவ் லேக் ஃபேமிலிஸுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் ஃப்ரூட் பியரிங் பிளான்ஸ் வந்து கொடுத்துருவோம் அவங்களே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க வந்து அந்த இடத்துல விளைவிச்சிக்கலாம் அதன் மூலமாக வரக்கூடிய லைக் வருமானத்தை அவங்க எடுத்துக்கலாம் டூ இயர்ஸ் வித்தின் ஒன் இயர் த்ரீ இயர்ஸ் ஆஃப்டர் த்ரீ இயர்ஸ் தே வில் கெட் த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் பர் இயர்னு சொல்லப்படுது ஒரு ஃபேமிலி கிடைக்கக்கூடிய வருமானம் அதை அவங்க எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் லேண்ட் வந்து கவர்மெண்ட்டோட தான் அது கவர்மெண்ட் லைக் கவர்மெண்ட் தான் அதுக்கு ஓனராக இருப்பாங்க பட் அந்த லேண்டை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இவங்க வந்து அது மாதிரி நிலம்பர் பிதாம் பிதம்பர் ஜல் சம்ரதி யோஜனாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்ரோ வேஸ்ட் லைக் ஆக்ரோ ஆக்ரோ வேஸ்ட் இல்லை சாரி ஆக்ரோ வாட்டர் ஸ்டோரேஜ் யூனிட் ஸோ நிறைய குளங்களை உருவாக்குறது வெல்ஸை லைக் குட்டைகளை உருவாக்குறது டேங்க்ஸ் உருவாக்குறது அதன் மூலமாக என்ன ப என்ன உருவாகும் அப்படின்னா லைக் அன்யூஸ்ட் வாட்டர்ஸ் நம்ம ரெயினில் வரக்கூடிய அன்யூஸ்ட் வாட்டர்ஸ் வந்து கடலில் போய் கிடக்கிறது இல்லைன்னா சும்மா ட்ரெயின் ஆகி போகிறது தடுக்க முடியும் இதன் மூலமாக நிறைய இடங்களை வந்து ஃபைவ் லேக் ஏக்கர்ஸை வந்து ஹெக் லைக் கல்டிவுல் லேண்டாக மாற்ற முடியும் அதில் வந்து டென் குரோட் பர்சன்ஸ் வந்து இதில் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க ஃபோர் டு ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து இது மூலமாக பெனிஃபிட் கிடைக்கும் மற்றவங்களுக்கு அப்படின்றதுனால இதை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ண போகிறாங்க கவர்மெண்ட் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ண வீர் சாகித் போட்டோ கோஹீல் விகாஸ் ஸ்கீம் இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா ஸ்போர்ட்ஸ் லிங்க் பண்ணுறாங்க ஸோ நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் அத்லெட்ஸை உருவாக்குறது நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன்ஸை உருவாக்குறதுக்காக ரூரல் ஏரியாவில் கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு கிராமங்கள்லேயும் அட்லீஸ்ட் ஒரு கிரவுண்ட் அது இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு டார்கெட்டில் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் கிரவுண்ட்ஸ் உருவாக்க போகிறோம் நானூ நாலாயிரத்தி முந்நூறு பஞ்சாயத்தில் ஸோ ஒவ்வொரு கிராமங்கள்லேயும் உருவாக ஸோ இட் இஸ் த்ரீ ஸ்கீம்ஸ் ஆர் வெல்கம் ஸ்கீ வெல்கம் ஸ்கீம்ஸ் அட்ஸ் வைட் வாஸ
லைக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டை வந்து ஸ்டேபிளாக வைக்கிறது எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட்டை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறது ஸோ டார்கெட்டிங் மல்டிப்புள் இண்டிகேட்டர்ஸ் அதே மாதிரி டார்கெட்டிங் இன்ஃப்ளேஷன் தட் இஸ் இன்ஃப்ளேஷன் டார்கெட்டிங் மானிட்ரி பாலிசி கமிட்டி தான் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது ரெப்போ ரேட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது மூலமாக சரியா ஸோ இதெல்லாம் கவர்மெண்ட் நிறைய பண்ணுது ஆர்பிஐ வந்து ரீசெண்டாக நிறைய வாட்டி ரெப்போ ரேட்டை குறைச்சிருக்காங்க என்ன தான் குறைச்சாலுமே இன்கம்ப்ளீட் ட்ரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் மானிட்ரி பாலிசி பீப்புளுக்கு வந்து அந்த பெனிஃபிட் டைரெக்டாக போய் சேரலைன்னு சொல்லப்படுது அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா லேக் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் பேங்க்ஸ் கிட்ட லேக் ஆஃப் ஃபண்டு லைக் பேங்க்ஸுக்கு வந்து லெண்டிங் பவர் கம்மியாக இருக்குது நிறைய என்பி அசர்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறாங்க இன்ஃப்ளெக்சிபிள் காஸ்ட் ஃபண்ட்ஸ் ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து ரெப்போ ரேட் மூலமாக கொடுக்கக்கூடிய ஃபண்ட் இந்த மாதிரி ஃபண்ட்ஸ் தான் கவர்மெண்ட் வந்து லைக் கவர்மெண்ட்டில் ஆர்பி வந்து அவைலபிலிட்டியாக சொல்கிறாங்க ஆனால் லைக் டெபெஞ்சர்ஸ் மூலமாக கமர்ஷியல் பேப்பர்ஸ் மூலமாக வரக்கூடிய லைக் மார்க்கெட் பார்விங் இஸ் வெரி ஹை இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டில் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு மற்ற இடங்கள்லேருந்து காசு வர்றதுக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அதை ஆர்பி உருவாக்கணும் உருவாக்குனாங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மார்க்கெட் ட்ரான்ஸ்மிஷன் இருக்கும் சரியா தென் பாலிசி ரேட்ஸ் லிங்க்டு டு த மார்க்கெட் ஸோ மானிட்ரி பாலிசி கமிட்டி வந்து எடுக்கக்கூடிய ரெப்போ ரேட் வந்து இட் வாஸ் நாட் லிங்க்டு டு த மார்க்கெட் அவங்க வந்து லெண்டிங் ரேட்டை லெண்டிங் ரேட் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ரெப்போ ரேட் வந்து தனியாக அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் ரெப்போ ரேட்டை குறைக்கிறாங்க ஆனால் மார்க்கெட் ரேட் கூட அது மிங்கில் ஆகலை தட் இஸ் மை பார் மும்பை இன்டர் பேங்க் எக்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் ஆஃபர் ரேட்டுன்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த ஆஃபர் ரேட்டை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணணும் ஸோ டிமாண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து மாறணும் அப்படின்றது அது வந்து லிங்க் பண்ணப்படணும் அது லிங்க் பண்ணப்பட்டால் மட்டும்தான் பேங்க்ஸுக்கு வந்து அதிகமான பணம் வரும் அப்படி வர்றதுனால ரெப்போ ரேட் லிங்க் பண்ணப்பட்டுச்சு அப்படின்னா பேங்க்ஸ் டிமாண்ட் அதிகமாகும் டிமாண்ட் கம்மியாகும்போது ரெப்போ ரேட் கம்மியாகும் ஸோ தட் இஸ் தட்ஸ் ஒய் இட் வாஸ் மென்ஷன் அதே மாதிரி என்பி அசர்ட்ஸ் அதிகமாக பேங்க்ஸ் கிட்டே இருக்குது ஸோ அதனால் ப்ராஃபிட் வர்றது கம்மியாக இருக்கனால நான் பர்ஃபார்மிங் அசர்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்குது ப்ராஃபிட் வர்றது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால அவங்களோட லெண்டிங் எபிலிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அண்ட் தென் ஃபோர் பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ராப்ளம் இது வந்து அரவிந்த் சுப்பிரமணியன் எக் லைக் ஃபார்மர் எக்கனாமிக் அட்வைசர் டு தி பிரைம் மினிஸ்டர் ஸோ அவர் சொன்ன விஷயம் வந்து ஃபோர் பேலன்ஸ் ஷீட் ஃபோர் பேலன்ஸ் ஷீட் என்னெல்லாம் அப்படின்னா பேங்க்ஸோட பேலன்ஸ் ஷீட்டு அப்புறம் என்பிஎஃப்சியோட பேலன்ஸ் ஷீட் அதே மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பேலன்ஸ் ஷீட் அப்புறம் ரியல் எஸ்டேட் செக்டரோட பேலன்ஸ் இந்த நாலு பேலன்ஸ் ஷீட்டும் இன் ஸ்ட்ரக்லிங் ஸோ அது வந்து சரி பண்ணப்படும் பேங்க்ஸோட பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ராப்பராக இருக்கணும் ட்வின் பேலன்ஸ் ஷீட் தெரியும் பேங்க்ஸ் பேலன்ஸ் ஷீட் அந்த கம்பெனிஸ் பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து ப்ராப்பராக இருந்தால் மட்டும்தான் லைக் டோட்டல் எக்கனாமி வில் க்ரோ ரிவைவ் ஆக முடியும் தென் மானிட்ரி பாலிசி வர்ஸ் லைக் ஃபிஸ்கல் பாலிசி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா லைக் ஆர்பிஐ வந்து எவ்வளோ தான் மானிட்ரி பாலிசி பண்ணாலும் ஃபிஸ்கல் பாலிசி கேட்டகரியில் கவர்மெண்ட்டோட டிமாண்ட் இஸ் இன்க்ரீஸிங் கவர்மெண்ட் வந்து ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் டெஃபிசிட் டார்கெட் அச்சீவ் பண்ண முடியல கவர்மெண்ட் இஸ் கோயிங் ஃபார் மோர் பாரோயிங் மோர் பாரோயிங் அதிகமாகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ரொம்ப கடனில் கவர்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்மியாகும் கவர்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னால் ப்ரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்மியாக ப்ரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்மியாச்சு அப்படின்னா ஜாப் இன்ட்ரெஸ்ட் கம்மியாக ஆரம்பிக்கும் டிமாண்ட் கம்மியாக ஆரம்பிக்கும் கவர்மெண்ட் டிட்டர்மெண்ட் டிட்டர்மெண்ட் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ப்ரைஸ் அக்ரி எக்கானமிக் லைக் கமாடிட்டிஸ் வந்து ரொம்ப சீப்பான ரேட்டில் சப்சிடிஸ் ரேட்டில் கொடுக்கணும் ஸோ அப்போ கவர்மெண்ட்டோட ஸ்பெண்டிங் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் சேலஞ்சஸ்னு சொல்லப்படுது அப்புறம் இப்போ எவல்யூஷன் ஆஃப் கிரிப்டோ கரன்சி அந்த சைனா வந்து இப்போ லைக் லைக் அவங்களோட கரன்சி அனௌன்ஸ் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இ கரன்சி ஸோ இதெல்லாமே பெரிய டார்கெட்டுன்னு சொல்லலாம் ஆர்பி ஆர்பி இருக்கக்கூடிய சாரி டார்கெட்டில் சேலஞ்சஸ்னு சொல்லலாம் தென் இன்ஃப்ளேஷன் டார்கெட்டிங் பண்ணுறதுக்கு ஆர்பிஐ வந்து நிறைய முயற்சிகள் எடுக்கிறாங்க ஸோ மானிட்ரி பாலிசி டிமாண்ட் ஷாக்ஸை மட்டும்தான் பண்ண முடியும் சப்ளை ஷாக்ஸை அதால் லைக் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது சப்ளை ஷாக்ஸ் லைக் க்ரூட் ஆயில் வீக்கர் ருபி புவர் மான்சூன் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை தடுக்கிறதுக்கு இன்ஃப்ளேஷன் டார்கெட்டிங்கில் ஸ்டாப் பண்ண முடியாது ஃபுட் இன்ஃப்ளேஷன் ரொம்ப அதிகமாகச்சு அப்படின்னா ஸோ இட்லாக அதே மாதிரி ஓப்பன் மார்க்கெட் ஆப்ரேஷன்ஸ் ப
மும்பை இன்டர் பேங்க் ஆஃபர் ரேட் கூட லிங்க் பண்ணுறது லிங்க் பண்ணுறதுனால என்ன டிமாண்ட் அதிகமாகும் போது அதோட ரேட்டு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும்போது டிமாண்ட் கம்மியாகும்போது ரேட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ கோஆர்டினேஷன் பிட்வீன் ஃபிசிக்கல் பாலிசி அண்ட் மானிட்ரி பாலிசி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா யூ கேன் சி பை திஸ் லைக் டேப்லெட் காலம் மூலமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் மானிட்ரி பாலிசி வந்து டூல் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அங்கே வந்து டூல் என்ன டூல் அப்படின்னா டேக்ஸ் அதிகப்படுத்துறது கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்டிங் அதிகப்படுத்துவாங்க டேக்ஸ் அதிகமாகும்போது பீப்புள் பீப்புள் வந்து லைக் போர்டன் அதிகமாக இருக்கும் கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்டிங் அதிகமாகும் லிபரேஜஸ் அதிகமாக இருக்கும் எஃபெக்டை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் பாரோயிங்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு அதிகப்படுத்துறதுனால பாரோயிங்ஸ் கம்மியாகிறதும் அதிகமாகவும் இருக்கும் பட்ஜெட் டெஃபிசிட் இருக்கும் இங்கே டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எடுத்துக்கிட்டால் டேக்ஸ் கம்மியாகும்போது பட்ஜெட் டெஃபிசிட் இருக்கும் கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்டிங் அதிகமாகவும் பட்ஜெட் டெஃபிசிட் இருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஹிட் ஹவுஸ் ஓனர்ஸ் லைக் பெனிஃபிட் தி இட் சேவர்ஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதிகப்படுத்தும் போது டிபெண்ட் விச் டேக்ஸஸ் யூ ரைஸ் ஸோ டேக்ஸஸ் கம்மி பண்ணாங்க அப்படின்னா நோ ப்ராப்ளம் டேக்ஸஸ் அதிகமாக்குறாங்க அப்படின்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டை இது அஃபெக்ட் பண்ணோம் அங்கே ஃபிசிக்கல் பாலிசி வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் அஃபெக்ட் பண்ணாது சப்ளை சைடு லிமிட்டட் இம்பேக்டை உருவாக்கும் ஆனால் இங்கே வந்து டேக்ஸஸ் அதிகப்படுத்தினாங்க அப்படின்னா சப்ளை சைடில் இம்பேக்டை உருவாக்கும் பாலிடிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மானிட்ரி பாலிசி செட் பை தி இண்டிபெண்ட் பை தி சென்ட்ரல் பேங்க் ஆனால் பொலிட்டிக்கல் பீப்புளாக தேர் இல்லையா மானிட்ரி பாலிசி கமிட்டியில் ஆனால் இங்கே ஃபுல்லாகவே பொலிட்டிக்கல் ஸோ ட்ராமா வில் கோ ஆன் டேக்ஸ் ஃபேவரிங் பண்ணுறது கம்பெனிஸுக்கு எல்லாமே ஸோ கட்ஸ் இன் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து மே நாட் ஒர்க் இன் லிக்விடிட்டி ட்ராக் ஸோ ஆனால் இங்கே வந்து ஃபிசிக்கல் பாலிசி அட்வைஸ்ட் இன் வெரி டீப் ரெசஷன் ஸோ ரொம்ப ட்ராப்பு போச்சு அப்படின்னா ஸோ தீஸ் அத் த திங்ஸ் சிமிலாரிட்டிஸ்ன்னு சொல்லலாம் ரெண்டுக்குமே ஸோ இதெல்லாம் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளோட லைக் ஆர்பிஐ பண்ணக்கூடிய மானிட்ரி பாலிசி ரெப்போ ரேட்டை கம்மி பண்ணுறது இட் வில் கம்மி டு மானிட்ரி ட்ரான்ஸ்மிஷன் ப்ராப்பராக நடக்கும் அப்படின்னா இந்த ஆர்டிக்கல் ஸோ ஆர்பி ஹாவ் டு சேஞ்ச் இட்ஸ் ஐடியா அப்படின்றத அந்த ஆர்டிக்கல் சொல்லுது தட்ஸ் ஆல் அபவுட் டுடேஸ் கரண்ட் அஃபர்ஸ